Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Все великие умы в один голос утверждают, что если представить себе альтернативную ветку развития эволюционной истории, то главный конкурент приматов, то есть нас, по разумности – это собаки. Иерархической системе внутри стаи волков может позавидовать любой примат. Но сегодня у нас подборка не самых умных псовых, а их родственников, которые вступали в непосредственный контакт с человеком на протяжении многих тысячелетий. Итак, самые умные породы собак. Но по каким же критериям мы будем определять их IQ? В 1994 году канадский профессор Стэнли Коррен составил шкалу интеллекта собак. Он учитывал три аспекта – инстинктивный и адаптивный интеллект, а также рабочий интеллект. Корен делит все породы собак на шесть условных категорий. Собаки с превосходными способностями к обучению, с отличными способностями, со способностями к обучению выше среднего, со средними способностями, способностями к обучению ниже среднего и с плохими способностями к обучению. Кстати, сразу отвечу на ваш вопрос. Самая тупая, по мнению профессора собака, это афганская борзая и бассенджи. Ролик про бассенджи есть в плейлисте собаки. Ну а мы вернемся к умняшкам. На последнем месте по умности в категории собаки с превосходными способностями австралийская пастушья собака. Надо бы сделать про нее ролик. Данная порода выведена австралийцами, которым был необходим надежный помощник для наблюдения за огромными стадами овец. Эта порода славится своим умом способностью понимать хозяина с полуслова легко поддается дрессировке. Хотя порода выведена относительно недавно, в 19 веке. Следующий умняш – Ротвейлер. Да, это были собаки-убийцы, которые могли справиться и с коровой, и с крупным быком. Сегодняшние ротвейлеры несколько меньше, но все равно породу отличает крепкий, широкий скелет и большие челюсти. Их умственные способности, однако, широко известны. Ротвейлеры иногда работают в полиции, а немного до этого владельцы этих собак обучали их носить дрова и другие тяжести на рынке или обратно домой. На восьмом месте папийон. Как ни странно, эта декоративная порода собак очень умна и красива. Эти той спаниели были и остаются символом элегантности. Во времена Возрождения многие высокопоставленные особы, включая королей, держали их при дворе. Седьмое место – Лабрадор Ретривер. Они очень популярны среди жителей всех стран. А победный путь этой породы начался с Ньюфаундленда. Они, как и ротвейлеры, служат в полиции, ведь лабрадоры способны обнаружить даже небольшие дозы наркотиков. Их часто используют в качестве поводырей и спасателей. На шестом месте рейтинга самых умных собак – это Шелти или шотландская овчарка, порода собак, выведенная в Великобритании. Собаки этой породы имеют сильную схожесть с Колли, однако ими не являются. Первоначально Шелти тоже после овец. В наше время они продолжают этим заниматься, а кроме всего прочего Шелти живут и в городах. У Шелти очень хороший слух и обоняние, и несмотря на свою кажущуюся декоративность, они способны защитить своего хозяина. Переходим к великолепной пятерке собак, чей интеллект посоревновался бы со многими голыми обезьянами. Итак, Доберман. Да, это грозная и красивая собака, умна. 
Многие считают доберманов глупыми, однако это не так. Просто доберманов необходимо тренировать, иначе у вас получится неуправляемый пес, который будет делать все, что захочет. Появились эти собаки в 1800 году, когда возникла необходимость в породе, которая сможет и защитить, и напасть. Дрессировать представителей этой породы нужно обязательно, иначе их выдающийся ум пойдет на не менее выдающиеся проделки. На четвертом месте золотистый ретривер. Не путать с лабрадором. Это порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в 19 веке. Да, ретривер имеет очень много общего с лабрадором, но он еще умнее. Ретриверы очень дружелюбные. Им нравятся дети. Они способны очень быстро обучаться. Могут быть спасателями, обнаруживать наркотики и работать поводырями. И, кстати, ретриверы – крайне терпеливы. Третье место по праву забирает немецкая овчарка. Про нее есть отдельный ролик. Эти собаки очень способны. Их можно использовать и в качестве охранника, и в качестве домашнего пса, и как полицейского. Почему-то в последнее время популярность этой породы идет на спад, и на смену ей приходят многие экзотические породы, которые далеко не так умны, как немецкая овчарка. Серебряный призер нашего сегодняшнего рейтинга – пудель. Да, как бы странно это ни звучало, пудели – очень умные собаки и способны не только на то, чтобы скакать в цирке, показывая трюки. Раньше пудели служили и спасателями, и наблюдателями. Они хорошо плавают и способны спасти тонущего человека. В зависимости от размера могут использоваться и для охоты, и для охраны. Ну и венец этого прекрасного интеллектуального парада моя любимая – бордер колли. Про нее тоже есть ролик. Этим собакам ну очень нравится работать. Вы никогда не увидите их лежащими на солнышке. Они очень легко поддаются тренировке, дружелюбны и очень любят детей. Бордеры могут использоваться где угодно и в качестве охранников, и как няни, и просто как домашние умные питомцы. А какая из этих десяти самых умных пород собак больше всего нравится вам? Обязательно напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!